আবার স্বাগতম এটি হল লেকচার নম্বর ফিফটি এবং আমরা এখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনসের একটি নতুন টপিক কন্টিনিউ করব আজকের লেকচার হবে ভূমিকা এবং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনসের গঠন সম্পর্কিত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস কি যে কোনো সমস্যা যা এক বা একাধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে এক বা একাধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ডেরিভেটিভ অথবা ডিফারেন্সিয়াল অন্তর্ভুক্ত করে তাকেই আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে উদাহরণ রয়েছে তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশন সম্পর্কিত ডেরিভেটিভ টার্মস রয়েছে এবং তাই আমরা এই ইকুয়েশনকে বলি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং এটি একটি সাধারণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কারণ এই ডেরিভেটিভগুলি সাধারণ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের কেবল একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রয়েছে এক্স হিসেবে এখানে ওয়াই হল এক্স এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আমাদের এখানে অর্ডিনারি ডেরিভেটিভ আছে দ্বিতীয় ইকুয়েশনটিও অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সুতরাং আমাদের এখানে এই ডিফারেন্সিয়াল টার্মস রয়েছে ডি এক্স ডি ওয়াই এবং এটিতেও কেবল এই অর্ডিনারি ডেরিভেটিভস রয়েছে তাই শুধুমাত্র একটি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে যা হল ওয়াই এবং একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যা হল এক্স উদাহরণস্বরূপ এখানে আমাদের দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রয়েছে এক্স এবং টি এবং এ ভি এখানে দুটি ভ্যারিয়েবল এক্স এবং টি এর উপর নির্ভর করে সুতরাং এখানে আমাদের ইকুয়েশনে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস এর নোশন রয়েছে এবং তাই এটিকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা পিডি বলা হয় কারণ এখানে আমাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস রয়েছে অর্ডিনারি নয় তবে আমাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস এখন ইকুয়েশনে এখানে অন্যান্য শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার বলি এবং এই অর্ডারটি হায়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভস ছাড়া আর কিছুই নয় তাই উদাহরণস্বরূপ এই প্রথম ইকুয়েশনে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হল ফোর সুতরাং এই ইকুয়েশনের অর্ডার হবে ফোর একইভাবে এই দুটি ইকুয়েশনের অর্ডার সম্পর্কে কথা বলবো আরও একটি টার্মিনোলজি সম্পর্কে আলোচনা করব যা হল ডিগ্রি এবং এই ইকুয়েশনে এই ক্ষেত্রে ডিগ্রি হবে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ সম্পর্কিত যেমন এই ক্ষেত্রে এটি হল হাইয়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং এখানে পাওয়ার হল ওয়ান বা এই টার্মের ডিগ্রি হবে ওয়ান সুতরাং এটি হল ফার্স্ট ডিগ্রি তবে তা অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের জন্য এখানে অর্ডার হল ফোর এবং ডিগ্রি হল ওয়ান এই ইকুয়েশনে আবার অর্ডার হল ওয়ান কারণ আমাদের হাইয়েস্ট অর্ডার রয়েছে ফার্স্ট অর্ডার হিসাবে ডি ওয়াই ডি এক্স টার্মের মতো অথবা ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল এ ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে এবং এখানে ডিগ্রি হল আবার সেই ওয়ান এবং এই ক্ষেত্রে এখানে অর্ডার হল থ্রি তাই থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ টার্মস এখানে রয়েছে এবং ডিগ্রি হল টু কারণ হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ টু ডিগ্রি হিসেবে আসে তাই এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি হল টু এবং অর্ডার হল থ্রি পরবর্তী শ্রেণীবিন্যাসগুলি আমরা লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস হিসাবে আলোচনা করব এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে লিনিয়ার বলব যদি প্রতিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং প্রতিটি ডেরিভেটিভ কেবল ফার্স্ট ডিগ্রি হিসাবে আসে তাহলে যদি আমরা প্রোডাক্ট বা পাওয়ার দেখতে না পাই তাহলে আমাদের লিনিয়ার টার্ম থাকবে অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের কোনো প্রোডাক্ট এবং অথবা ডেরিভেটিভস আসবে না তারপরে আমাদের কাছে লিনিয়ার ইকুয়েশন রয়েছে এবং যদি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটি লিনিয়ার না হয় তবে সেটিকে নন লিনিয়ার ইকুয়েশন বলি এখানে ডেরিভেটিভের প্রোডাক্ট বা ডেরিভেটিভের ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যাকজিস্ট করবে প্রতিটি লিনিয়ার ইকুয়েশনই পরিষ্কারভাবে ফার্স্ট ডিগ্রি হবে সুতরাং লিনিয়ার ইকুয়েশনে আমরা কোনো প্রোডাক্ট বা পাওয়ার পাব না তাই এটি ফার্স্ট ডিগ্রি হবে তবে প্রতিটি ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন লিনিয়ার নাও হতে পারে কারণ ধরা যাক এখানে এটি সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন এবং ডিগ্রি হল ওয়ান কারণ এই ডিগ্রিটিকে হাইয়েস্ট হিসাবে বলা হয় হাইয়েস্ট অর্ডার টার্ম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তবে এই ইকুয়েশনটি নন লিনিয়ার হবে এই প্রোডাক্টের জন্য ওয়াই এবং ডিওয়াই ওভার ডিএ 
তাই এটি হবে নন লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং এটি ফার্স্ট ডিগ্রি হবে তবে এটি একটি নন লিনিয়ার তাই প্রতিটি লিনিয়ার ইকুয়েশন ফার্স্ট ডিগ্রি হবে তবে প্রতিটি ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন হবে লিনিয়ার এখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন করা যাক তাহলে ডিপেন্ডেন্ট এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে কোনো রিলেশন ডেরিভেটিভ টার্ন ছাড়া কারণ সলিউশনে আমরা ডেরিভেটিভগুলি দেখতে চাই না ডেরিভেটিভগুলি ইকুয়েশনে এবং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে থাকবে এই ডিপেন্ডেন্ট এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে কোনো রিলেশন যা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করে তাকে সলিউশন বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ইন্টিগ্রাল বলা হয় উদাহরণ স্বরূপ আমরা এই ফাংশনটি গ্রহণ করি ওয়াই এবং এক্স এর রিলেশন আর বিট্রারি কনস্ট্যান্টের সাথে আমরা দেখতে পাই যে এটি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন হবে ডাবল প্রাইম ওভার ওয়াই এবং ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স এবং ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু তাহলে এরকম সলিউশন কেন আসছে কারণ এই রিলেশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করে যা আমরা সহজেই ভেরিফাই করতে পারি কারণ আমরা যদি এই ওয়াই এর ডেরিভেটিভ এখানে গ্রহণ করি তবে আমরা পাব মাইনাস এ ওভার এক্স স্কোয়ার এবং আমাদের ইকুয়েশনে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ থাকার কারণে আমরা এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পেতে পারি ওয়াই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস টু এ সুতরাং এই মাইনাস মাইনাস হয়ে যা প্লাস এ ওভার এক্স কিউব যা হলো আসলে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং আমরা এখানে ইকুয়েশনে এটি সাবস্টিটিউট করি সুতরাং এটি রয়েছে প্রথম এখানে রয়েছে দ্বিতীয় তাহলে আমাদের কাছে আছে এই এক্স কিউবের টু এ এবং তারপরে এই টু ওভার এক্স প্লাস করি এবং ফার্স্ট অর্ডার টার্ম এখানে হবে মাইনাস এ ওভার এক্স স্কোয়ার আমরা এখানে দেখতে পাব এ ওভার এক্স কিউব এবং টু এ ওভার এক্স কিউব যা ক্যান্সেল হয়ে যায় এবং আমরা জিরো পাব যা হবে ইকুয়েশনের রাইট হ্যান্ড সাই আমরা যা দেখেছি যে এই প্রদত্ত রিলেশনে ওয়াই হল এ ওভার এক্স প্লাস বি এর ইকুয়াল এটি হলো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন কারণ এই রিলেশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করে এবং এখন আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের গঠনের দিকে যাচ্ছি কিন্তু তার আগে আমাদের কার্ভ ফ্যামিলি সম্পর্কে জানতে হবে একটি এন প্যারামিটার হল একটি কার্ভ ফ্যামিলি যা একটি রিলেশন সেটের একটি ফর্ম তাহলে এখানে এক্স ওয়াই এর ক্ষেত্রে রিলেশন রয়েছে এক্স ওয়াই যা ডিফাইন করা হয় ইকুয়েশন এফ এক্স ওয়াই সি ওয়ান সি টু সি এন দ্বারা এগুলি হল অন্তিম প্যারামিটার যা জিরোর ইকুয়াল এই প্যারামিটারের পরিবর্তন করলে আপনি এখানে বিভিন্ন কার্ভ পাবেন যা হল কার্ভ ফ্যামিলি কারণ এই সি এর বিভিন্ন ভ্যালুতে আমরা বিভিন্ন কার্ভ পাই এবং এখানে এই উদাহরণে কনসেন্ট্রিক সার্কেলের ফার্স্ট সেটে যদি আমরা যদি এটিকে নিই অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি এবং সি একটি প্যারামিটার তাই একটি প্যারামিটার ফ্যামিলি এবং সি একটি নন নেগেটিভ রিয়াল সংখ্যা হয়ে যায় কারণ এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রয়েছে তাই এটিকে পজিটিভ হতেই হবে তাহলে এটি অথবা নন নেগেটিভ হবে সুতরাং এই সি কে নন নেগেটিভ হতে হবে তাই এটি নন নেগেটিভ রিয়াল ভ্যালু নিচ্ছে এবং সি এর বিভিন্ন ভ্যালু এগুলি হল একই সেন্টারে সার্কেলের ইকুয়েশন এখানে এই ফ্যামিলিতে আমাদের কেবল একটি প্যারামিটার ছিল সি এবং আমরা যদি সি পরিবর্তন করতে থাকি তবে আমরা এখানে একই সেন্টার থাকা বিভিন্ন রেডিয়াসের সার্কেল পেয়ে যাব আবার এই সার্কেলের সেট আমরা যদি এখানে নিয়ে যাই তবে তা সেন্টারের সাথে এবং রেডিয়াসের সাথেও ভ্যারি করবে তাহলে এখানে সমস্ত সার্কেলের একটি সেট রয়েছে আমরা সি ওয়ান সি টু এবং সি থ্রি বেছে নিতে পারি সুতরাং সি ওয়ান সি টু যে কোনো রিয়াল নম্বর হবে এবং সি থ্রি একটি পজিটিভ নন নেগেটিভ রিয়াল নম্বর হবে এই ক্ষেত্রে এটি এই তিনটি প্যারামিটার সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এর ফ্যামিলি হবে পূর্ববর্তীটি ছিল এক প্যারামিটারের ফ্যামিলি কারণ এখানে কেবল রেডিয়াসটি ভিন্ন ছিল আমাদের ভিন্ন সেন্টার এবং ভিন্ন রেডিয়াসের সার্কেল যুক্ত সার্কেলের ফ্যামিলি রয়েছে এটি হল এ থ্রি প্যারামিটারের সার্কেলের ফ্যামিলি এবং এখন আমরা দেখলাম যে পূর্ববর্তী উদাহরণেও আমরা যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশনে দেখেছি যে এটি কার্ভ ফ্যামিলি ছাড়া আর কিছুই না এটি হল শুধুই কার্ভ ফ্যামিলি যা আমরা পরের স্লাইডেও দেখতে পাব
এটা কিভাবে পাব প্রদত্ত এন প্যারামিটার কার্ভ ফ্যামিলিতে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করতে কি করব আমরা এখানে দেখেছি যদি আমাদের এই এন প্যারামিটারের কার্ভ ফ্যামিলি থাকে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন থাকে তাহলে এই প্রদত্ত কার্ভ ফ্যামিলি থেকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা অ্যাসোসিয়েটেড ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন করেসপন্ডিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন করব যার সলিউশন হবে এই প্রদত্ত কার্ভ ফ্যামিলি এন আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট যুক্ত প্রদত্ত কার্ভ ফ্যামিলি থেকে আমরা এন এথ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেতে পারি যার সলিউশন হল প্রদত্ত ফ্যামিলি তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস এর অর্ডার আসলে নির্ভর করবে কতগুলি প্যারামিটার ফ্যামিলি আমরা এখানে নিয়েছি তার ওপরে কিভাবে এটি বার করব তাহলে প্রদত্ত ইকুয়েশন এবং টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা একটি অতিরিক্ত ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি এখানে এন প্যারামিটার যুক্ত ফ্যামিলি প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব আমরা এই ফ্যামিলি ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকব আমরা যখন এন টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করব তখন এন মোর ইকুয়েশন পেয়ে যাব এবং এই এন প্লাস ওয়ান টোটাল ইকুয়েশনে আমরা এখানে প্যারামিটারের এই কনস্ট্যান্ট টার্মস দূর করব এবং তারপরে আমরা ইকুয়েশন পাপ যাতে কেবল ডেরিভেটিভ টার্মস থাকবে এবং ডিপেন্ড ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল প্যারামিটার ফ্রি হয়ে যাবে এখানে এই এন প্লাস ওয়ান ইকুয়েশন থেকে এটি নির্মূল করে আমরা এন এথ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেয়ে যাব যাতে আমরা এখানে উদাহরণের সাহায্যে দেখতে পাব এই ফর্মেশনে এটি কিভাবে কাজ করে আমরা এখন এই উদাহরণটি এখানে কনসিডার করব সুতরাং আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেয়ে যাব যা এই রিলেশন দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায় এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ ই পাওয়ার এক্স এবং প্লাস বি ই পাওয়ার মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার এটি একটি টু প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলি তাই আমাদের এবং বি রয়েছে তারা এখানে এবং বি এর আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট আমাদের এই টু প্যারামিটার যুক্ত কার ফ্যামিলি আছে সুতরাং এই টু প্যারামিটার যুক্ত কার ফ্যামিলি থেকে আমরা আশা করছি যে এই করেসপন্ডিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটি দ্বিতীয় অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে যখন আমরা এই দুটি কনস্ট্যান্টকে ইকুয়েশন থেকে দূর করার চেষ্টা করব রিলেশনের ডেরিভেটিভ নিয়ে নেওয়ার পরে এখানে প্রদত্ত কার্ভ ফ্যামিলিতে আমাদের কাছে আছে এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই পাওয়ার এক্স প্লাস বি ই পাওয়ার মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার এবং আমরা যদি এটি এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তবে আমরা কি পাই আমরা এখানে এক্স ওয়াই ডেরিভেটিভ প্লাস ওয়াই পাব এবং পাব এক্স এর ডেরিভেটিভ যা হল এক্স ওয়াই প্রাইম প্লাস ওয়াই এটি এই এক্স ওয়াই টার্মস এর ডেরিভেটিভ সুতরাং এখানে প্রোডাক্ট রুল হল এই পাওয়ার এক্স এর ডেরিভেটিভ যা হল এই পাওয়ার এক্স এবং তারপরে এখানে বি ই অফ মাইনাস এক্স হবে মাইনাস বি পাওয়ার মাইনাস এক্স এবং এই এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ এটি হল টু এক্স সুতরাং আমরা কেবল এক্স এর সাপেক্ষে মাত্র একবার এটি ডিফারেন্সিয়েট করেছি এবং এখন আমাদের আবার এটি ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে কারণ আমরা এখানে ইকুয়েশনে দুটি আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা আবার একবার ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা এই এক্স এবং ওয়াই ডাবল প্রাইম থেকে কি বের করব এবং আমরা এখানে ওয়াই প্রাইম পাব এখানেও ওয়াই প্রাইম পেয়ে যাব এটি দুটি ওয়াই প্রাইম এবং এখানে এই পাওয়ার এক্স এখানে একই থাকবে তারপর এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে হয়ে যাবে আমাদের কাছে আরো প্লাস বি পাওয়ার মাইনাস এক্স রয়েছে এবং তারপরে আমাদের এই টু রয়েছে সুতরাং এখন ইতিমধ্যেই একে টু টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করেছি এবং এখন এই কনস্ট্যান্টগুলি মুছে ফেলতে চাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার এক্স এবং এই বি ই পাওয়ার মাইনাস এক্স যা এই প্রদত্ত রিলেশনের ক্ষেত্রেও রয়েছে তাই আমরা যদি এখানে সাবস্টিটিউট করি উদাহরণ হিসেবে যদি এই এই পাওয়ার এক্স প্লাস বি ই পাওয়ার মাইনাস এক্স সাবস্টিটিউট করি এবং এই ইকুয়েশনে রাখি তাহলে এই কনস্ট্যান্ট টার্মস সরে যাবে এবং আমরা একটি ইকুয়েশন পাব যাতে ডেরিভেটিভ টার্মস ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে এখানে এই ইকুয়েশন ব্যবহার করে আমরা যাকে ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান বলি সুতরাং আমরা এখন কি পাব আমরা পেয়ে যাব এই এক্স ওয়াই ডাবল প্রাইম ইন্টু ওয়াই প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এটি রিপ্লেস হয়ে যাবে এগুলি দ্বারা এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে 
এখানে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং এই প্লাস টু সুতরাং এখন আমরা এখানে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেয়েছি যা দুটি প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলির সাথে করেসপন্ড করে অন্যভাবে বলতে গেলে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন প্রদত্ত দুটি প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলি ছাড়া আর কিছুই নয় এইভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন প্রদত্ত ফ্যামিলি থেকে এই গঠন কাজ করে অবশ্যই এই লেকচারে প্রধানত এনামরা পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখব এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের গঠন কিভাবে বার করা যায় এই কার্ভ ফ্যামিলি কিভাবে পাওয়া যায় আমাদের সাধারণ এবং পার্টিকুলার সলিউশনের অন্য ধারণা রয়েছে ধরা যাক এটি হল এন্থ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সুতরাং এখানে আমাদের এই এন্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ এবং অন্যান্য লোয়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ রয়েছে এছাড়াও রয়েছে এই ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্স এবং ওয়াই যেহেতু একটি রিলেশনের অর্থ হল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এন্থ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা সাধারণ সলিউশন কাকে বলি এটি এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট যুক্ত একটি সলিউশন তাহলে পূর্ববর্তী স্লাইডে সাধারণ সলিউশনেও আমরা দেখেছি যে আমরা দুটি প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলি দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং তারপরে করেসপন্ডিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল দ্বিতীয় অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা এরকমই যখনই আমাদের কাছে একটি দ্বিতীয় অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থাকে এবং আমরা এই ইকুয়েশনের সলিউশন বার করি অথবা অন্যভাবে বলা যায় এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশনে দুটি আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকে বা দুটি প্যারামিটার থাকবে এখানে এটি সাধারণ সলিউশনের সংজ্ঞা যে সলিউশনে এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে কোনো সলিউশন এই প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে এবং যদি এতে এন্থ অর্ডারের সাধারণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের করেসপন্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই সলিউশনকে বলি সাধারণ সলিউশন পার্টিকুলার সলিউশন সম্পর্কে আমরা বলতে পারি তাই এই কোয়েফিসিয়েন্টে কিছু ভ্যালু প্রদান করা হলে যা অন্য কোন পরিপূরক শর্তের উপর নির্ভর করতে পারে যা অন্য কোন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাথে দেওয়া হয়েছে অন্য তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যদি এই কোয়েফিসিয়েন্টগুলি মূল্যায়ন করি কারণ এটি একটি সাধারণ সলিউশন যা আসলে এই এন প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলির একটি সাধারণ সলিউশন ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং একটি পার্টিকুলার সলিউশন থাকার অর্থ একটি পার্টিকুলার কার্ভ এটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন অন্য কোনো পরিপূরক শর্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাথে দেওয়া হয় এবং তারপরে রিপূরক শর্ত সহ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আমরা পেয়ে যাব একটি পার্টিকুলার সলিউশন এখানে পার্টিকুলার সলিউশনের অর্থ হল এই সলিউশন এক বা একাধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট পার্টিকুলার ভ্যালু প্রদান করছে সাধারণত এটি ফিজিক্যাল মডেল থেকে করা হয় যেখানে সমস্যার ফিজিক্সের ওপর ভিত্তি করে কিছু অতিরিক্ত শর্ত দেওয়া হয় এবং তারপরে আমরা এই কনস্ট্যান্টগুলির মধ্যে কিছু বা সমস্তটাই গণনা করতে পারি এবং এখানে সলিউশনে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট নেই যেটিকে আমরা পার্টিকুলার সলিউশন বলি এবং আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি সলিউশনে আর বিট্রারি কনস্ট্যান্টের সংখ্যা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডারের উপর নির্ভর করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্তত এই উদাহরণগুলির মাধ্যমে দেখেছি যে এন্থো অর্ডারের একটি সাধারণ সলিউশনে এন আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকবে এখানে এখন আসুন আমরা কেবল উদাহরণগুলি দেখি তাহলে ধরা যাক এখানে আমাদের কাছে রয়েছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স হোল স্কোয়ার এবং মাইনাস দিস ফোর টাইমস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটি একটি সাধারণ সলিউশন আমরা কোন টেকনিক নিচ্ছি না না সলিউশন বার করতে কোন টেকনিক ব্যবহার করছি না এগুলি পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করা হবে এখানে আমরা কেবল সংজ্ঞা দিচ্ছি তাহলে ধরা যাক এই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সি হোল স্কোয়ার তাহলে এটি একটি সলিউশন হয়ে গেল এটি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করেছিল সুতরাং আমরা যদি এখানে পাই ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স ধরা যাক এটি হবে টু টাইমস এক্স মাইনাস সি এবং আমরা যদি এখন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সাবস্টিটিউট করি তবে তা হয়ে যাবে টু টাইমস এক্স মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এবং এটির ফোর টাইমস মাইনাস হবে ওয়াই এক্স মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এবং এখানেও আমাদের কাছে রয়েছে এক্স মাইনাস সি হোল স্কোয়ার যা হলো 
এই x মাইনাস সি হোল স্কোয়ারের ফোর টাইমস তাহলে এটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে সলিউশন দেখতে পাই যাই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে এবং তাই এটিও একটি সলিউশন এতে রয়েছে ওয়ান আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট রয়েছে সি এই সি এর যে কোনো ভ্যালু এটি আমাদের দেখা করা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করবে সি একটি আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট এবং এখানে অর্ডার ছিল ওয়ান এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার ছিল ওয়ান এবং সলিউশনে আমাদের একটি আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে আমরা এটিকে সাধারণ সলিউশন হিসেবে অভিহিত করছি পার্টিকুলার সলিউশনের জন্য আমরা যদি এই সি এর কোনো ভ্যালু দিই আমরা সরাসরি সি এর জন্য কোনো মান দিতে পারি কারণ সি এর যে কোনো ভ্যালু সলিউশন হবে ধরা যাক যদি আমি বলি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এটিও অন্য ইকুয়েশনের সলিউশন হতে পারে এবং এটি সি কে জিরো হিসাবে সেট করে পাওয়া যায় তবে এখন এটি একটি পার্টিকুলার সলিউশন ধরা যাক প্যারাবোলা একটি স্থির প্যারাবোলা তবে এখানে এই প্যারাবোলা এই প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে এটি ছিল একটি প্যারাবোলা ফ্যামিলি তবে এখন আমাদের এই ফ্যামিলির বাইরে একটি পার্টিকুলার কার্ভ রয়েছে তাহলে আমরা যদি এটিকে একটি পার্টিকুলার সলিউশন বলি সাধারণ সলিউশন হিসাবে নয় এটি হলো সাধারণ সলিউশন উভয়ের সলিউশন রয়েছে তবে একটি হলো সাধারণ সলিউশন অন্যটি একটি পার্টিকুলার সলিউশন বা একটি প্যারামিটারের ফ্যামিলির পার্টিকুলার কার্ভ অন্য একটি উদাহরণে আমরা দেখতে পাই যেটি হল উদাহরণ নম্বর টু এখানে আমরা কনসিডার করছি ওয়াই ওয়াই প্রাইম মাইনাস এক্স এবং ওয়াই প্রাইম হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমরা যদি বার করার চেষ্টা করি আমি বলতে চাইছি যে আমরা পরে টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব এটি এই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এক্স প্লাস ওয়ান ওভার সি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাধারণ সলিউশন হিসাবে আসে এখানে আমাদের এই একটি প্যারামিটার ফ্যামিলি রয়েছে সি এই ইকুয়েশনের একমাত্র প্যারামিটার তাই এটি কোষের এ ওয়ান প্যারামিটার ফ্যামিলি এবং আমরা সহজেই ভেরিফাই করতে পারি যে এই সি এর যে কোনো ভ্যালু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করে এটি একটি সাধারণ সলিউশন কারণ প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং আমরা সলিউশনেও একটি আর বিট্রারি কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি তাহলে আমরা এটিকে সাধারণ সলিউশন বলি তবে আমরা যদি এই কনস্ট্যান্টে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু দিই তবে আমরা মূলত এই কার্ভ ফ্যামিলির একটি এলিমেন্ট নির্বাচন করছি যাকে এটিকে পার্টিকুলার সলিউশন হিসেবে অভিহিত করা হবে উদাহরণস্বরূপ এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সি কে নিই তাহলে এখানে আমরা সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ধরি তাহলে আমরা দেখছি সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমাদের এই সি ওয়ানের সমান এটা স্থির রয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করবে এবং আবার দেখা যাবে ওয়াই হল এই এক্স প্লাস ওয়ান এবং এখানে ওয়াই প্রাইম হবে ওয়ান এবং মাইনাস এক্স এবং তারপরে আবার ওয়াই প্রাইম যা হবে ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে কি দেখতে পাই এই এক্স এক্স ক্যান্সেল হয়ে যায় সুতরাং ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সুতরাং এটি স্বাভাবিকভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে কারণ যে কোনো সি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে তবে এখন এই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে ওয়ান এ কার্ভে ওয়ান হলো এই লাইন ফ্যামিলির স্ট্রেইট লাইন আমরা এটিকে পার্টিকুলার সলিউশন হিসেবে পাই তাই এটি আর সাধারণ সলিউশন হবে না এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটি পার্টিকুলার সলিউশন এই সলিউশন সংজ্ঞায়িত করার জন্য আরও একটি টার্মিনোলজি ব্যবহার রয়েছে যাকে বলা হয় এক্সপ্লিসিট সলিউশন বা আমরা একে ইমপ্লিসিট সলিউশন হিসাবেও অভিহিত করি এখানে এক্সপ্লিসিট সলিউশন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স এবং এবং সলিউশন এই আকারে দেওয়া হয় ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ওয়াই কে রাইট হ্যান্ড সাইড দেওয়া হয় এখানে সমস্ত কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে থাকে সুতরাং এখানে ওয়াই এবং এক্স এর কোনো ইমপ্লিসিট রিলেশন নেই তাহলে এখানে ওয়াই দেওয়া রয়েছে এক্স এর টার্মসে আর কোনো ইমপ্লিসিট রিলেশন নেই তাই একে বলা হবে এক্সপ্লিসিট সলিউশন আমরা যদি আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বার করি তাহলে এই আকারে সলিউশন আসবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 
এক্স ফাংশন এবং ইমপ্লিসিট সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে রিলেশন পাই এক্স এবং ওয়াই এর রিলেশন হিসাবে যা প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে এবং তাই এটিকে ইমপ্লিসিট সলিউশন বলা হয় উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন গ্রহণ করি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস কে স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং আমরা এখন এই পয়েন্ট সাবস্টিটিউটিং করে দেখতে পারি কারণ আমরা এখানে সলিউশন টেকনিক নিয়ে আলোচনা করছি না এটি প্রকৃতপক্ষেই সলিউশন কারণ এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করছে এবং আমরা এখানে আর কি দেখতে পাই এটি একটি এক্সপ্লিসিট সলিউশন কারণ এই ওয়াইকে এক্স রাইট হ্যান্ড সাইড টার্মসে দেওয়া হয় যা এখানে এক্স এর একটি ফাংশন এটি তখন একটি এক্সপ্লিসিট সলিউশন হয়ে যায় যেখানে ওয়াইকে এক্স এর টার্মসে দেওয়া হয় এবং এখন ইমপ্লিসিট সলিউশনের জন্য এটি এক্সপ্লিসিট সলিউশন এবং আরও একটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ওয়াই প্রাইম ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সমান এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার কনস্ট্যান্টের সমান এটি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে যদি এটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে তবে এটি একটি সলিউশন হবে যা আমরা সহজেই দেখতে পারি সুতরাং আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি উদাহরণ স্বরূপ এই রিলেশনে আমরা পাব টু এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই এবং ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা গণনা করতে পারি অথবা আমরা এখানে কেবল টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে এখানে আমরা পাবো এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এবং ওয়াই প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করছে কিন্তু এখানে আগের টার থেকে কি আলাদা রয়েছে এখানে এই এক্স ওয়াই এর ফাংশনটি এক্স এর টার্মসে ওয়াই এর এক্সপ্লিসিট হিসেবে দেওয়া হয় না তবে এটি এক্স এবং ওয়াই এর টার্মসে দেওয়া একটি ইমপ্লিসিট রিলেশন তাই আমরা এই জাতীয় সলিউশনকে ইমপ্লিসিট সলিউশন হিসেবে অভিহিত করি আমরা এখন এই কনক্লুশনে পৌঁছেছি সুতরাং আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার এবং ডিগ্রি ডিফাইন করেছি এবং ইকুয়েশনটি লিনিয়ার বা নন লিনিয়ার কিনা তার ওপর নির্ভর করে আমরা কিছু শ্রেণীবিন্যাসও করেছি আমরা এই লেকচারে আর দেখেছি প্রদত্ত প্যারামিটার এন প্যারামিটার কার্ভ ফ্যামিলি থেকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করা যায় তাহলে আমাদের এন প্যারামিটার কার্ভ ফ্যামিলিকে এন টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করে যেতে হবে এবং তারপরে এন প্লাস ওয়ান ইকুয়েশনের সেট থেকে আমাদের এই প্যারামিটারগুলি দূর করতে হবে এবং তারপরে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং তাদের ডেরিভেটিভগুলির একটি রিলেশন পাপ যা হবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ভবিষ্যতের লেকচারে কি আসবে প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন কিভাবে পাওয়া যায় এবং সলিউশন কিভাবে বার করা যায় কার্ব ফ্যামিলি কিভাবে বার করা যায় সেটা পার্টিকুলার কার্ব ফ্যামিলি হোক বা সাধারণ কার্ব ফ্যামিলি হোক না কেন এবং প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে তার সলিউশন কি হবে অন্য কথায় এগুলি আমরা আলোচনা করেছি সাধারণ এন্থ অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন যেখানে অ্যারবিট্রারি কনস্ট্যান্ট থাকে তাই সাধারণ সমাধানটি এন প্যারামিটার যুক্ত কার্ভ ফ্যামিলি ছাড়া আর কিছুই নয় যা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সন্তুষ্ট করে এবং এগুলি হল লেকচার প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত রেফারেন্স এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য ধন্যবাদ